Hello mọi cả nhà, hôm nay mọi người khỏe không? Xin này sẽ là một cái design bằng uh, tap hyper gel. Cái này là cái sản phẩm nè, tap hyper gel. Em muốn uh, cho mọi người thấy là bây giờ mình có mới uh, cái hũ 60 ml mà super white tại vì em biết là có nhiều người đang um, hỏi công ty làm một cái màu nhưng mà rất là trắng để cho mình làm french. Nhưng mà xin sẽ cho mọi người lấy uh, coi cái design em xài wood super white nhưng mà em sẽ làm design giống như vậy ha. Cái này là bằng uh, marble super dễ luôn. <cười> Hôm nay chắc xin đi nói cái chữ super nhiều lần lắm Nhưng mà this is a very easy design that I did with tap hyper gel uh, Also hôm nay xin đi sẽ làm cái live này bằng tiếng Mỹ với tiếng Việt So if you guys are watching and um, only understand English I will also help you today because I will do my live in both language Vietnamese and English So I will be using our new super white tap hyper gel with our neon glow color of the uh, citrus light this collection is our glow in the dark so it will glow when you turn the light off and trên cái nail bed đó xin sẽ xài cái màu rusty radiant from cái bear collection so three different collections that we have here uh, I'll be using them together uh, right now tap hyper gel we do have 78 different colors to choose from so that's very exciting so today I will be doing Halloween nail design Ok, so mọi người uh, ready thì xin đi sẽ bắt đầu ha Xong hết thì em sẽ bỏ mấy cái sticker của Halloween luôn Ok, so to get started Mình phải prep cái nail bed So make sure you want to prep the cuticle area very well I'm gonna be using our diamond bit here Cái này là cái diamond bit mà mình xài để cho mình prep uh, móng tay thiệt với cái móng giả luôn ha Móng giả thì nó có cái đậu bóng So we have to make sure that we uh, phải dũ cái đậu bóng ra để cho gel nó dính so when you're prepping the nail bed, push up the cuticle at the same time with this bit and also make sure to remove all the shine from the natural nails and the nail extension. So Cindy said, make sure that em sẽ dũ hết cái phần cuticle để cho mình đẩy ra khô cho nó cao lên. Nhưng vậy nó không có ảnh hưởng cái uh, tap gel lần nào mình đắp lên ha. So, Hyper gel, uh, it does make a big difference the way you prep the nail bed. If you don't prep it very clear and push up the cuticles to clean that out, then your gel will sit right on top of the dead skin. And of course, when it grows out, it's going to lift. So, nhớ là phải mình không muốn cho cái hyper gel nó hở đó. Mình phải gó gắng để mình dũ ra hết cái da khô để cho mình đẩy ra cho nó lên cao chút xíu nữa ha. Bây giờ Cindy sẽ mà, à, xài cái đầu dũ mà Chris, cái gì, cái đai mình biết thôi. But if you want to push up more, Cindy sẽ lát sẽ, sẽ, sẽ xài cái cây là kiểu là stone pusher nữa. So right now I'm just gonna do um, a basic prepping with my e-file. You can use this paper sander as well. Uh, if you use the paper sanding bit, you want to use a medium grit. That way it gives you enough of the... Uh, dehydration and also the roughness for the gel to stick on but with this diamond bit then you don't have to replace the paper sanding so cái đầu dũ em xài đó là mình tha cho cái uh, cái đầu dũ giấy so nó sẽ hạ tiện cho mình <laughs> so I'm gonna go ahead and prep everything hello Tiffany hello mọi người if you guys have any comment in uh, English go ahead and message me right away I will try to answer that Ai mà có câu hỏi gì mà à, nhắc vô tiếng Việt thì lát Cindy sẽ kêu sao thêm phụ ha Không thì à, mọi người nhắc vô tiếng Mỹ cho em, em sẽ đọc liền Ok, so after mình xong hết á Phải mình muốn đẩy da khô thêm á, thì mình lấy cái cây sắt này nè So this is a cuticle pusher that also comes in the starter kit So you guys can continue to push up a little bit more if you want to So this is an option, this is my client actually has pretty good cuticle so i don't have to um, use this extra step nhưng mà phải mình có cách nào nhưng mà nó cần phụ thêm để cho mình đẩy da đó thì mình lấy cái cây này để mình đẩy luôn yeah cái móng tay của cổ rất là đẹp không có cần phụ nhiều but especially like underneath these cuticles you want to make sure there is no dead skin okay so you said đẩy continue to push up dehydrate the nail bed because after we prep finish we don't have to dehydrate anymore because the nail is already gonna be pretty dry hyper gel sticks on very well 
we don't have to use another dehydrator. Okay, so we just need prep some hot dry. First step, let me buy a bottom of love base gel. So Hyper Gel System comes with its own base gel. Make sure that we use this brand that goes together with our hybrid because it has primer and bonder already built in. So cái này nó nó sẽ có sẵn cho mình hết rồi nó bỏ vô là primer với bonder rồi mình không có cần xài thêm nước khác nữa. Em sẽ bỏ base gel hết nguyên móng luôn. So lần nào mình làm fill ha mình làm full set đó mình phải bỏ một lớp base gel hết nguyên móng luôn ha để cho cái um, cái nail bed nó even để cho nó dính cái hybrid gel. So even when I was doing, am I going to do a full set or a fill, I will still base gel the entire nails. So if, let's say you're doing a back fill, same color, you just want to remove the shine and then prep the cuticle area and then base gel. So same like I'm doing right now. So the base gel has primer and bonder already built in and that's what's going to help the hyper gel to stay on to the natural nail bed and also to the uh, false extensions. You want to keep the base gel away from the cuticle area. Nhớ là đừng có sơn lên móng tay da ha. Với phần cuticle mình sẽ tránh nhầm một sợi tóc để cho nó có cái cơ hội để cho nó nở xíu nữa. Okay, so I love the base gel because you can see that really self level the nail bed. Um, cái base gel của mình là nó hơi đặc chút xíu, so nó sẽ phủ cho cái nail bed nó bằng nhau. <laughs> you guys love this design if you guys love this design show me some hearts and some thumbs up because this is a design that is very easy to do um, we've been trying to do a lot of different colorations here I have purple orange and white here I just have white and orange so let's get that ready so Cindy said like hai màu này thôi ha Em có một cái trick nữa là lần nào mình muốn cho cái màu nó nổi hơn á I'm gonna add a little bit of orange from our gel liner art collection Xin thì sẽ lấy thêm nước cam gel nữa Tại vì em muốn cho cái màu cam nó hơi nổi chút xíu And also this will add to the marble technique uh, all in one step Okay, so pinky á The first one á em sẽ Xài hai màu này thôi. I would overlay the whole nail with the marble. So you can pick as many color as you want to. Xin đi sẽ lấy hai màu này. And then em sẽ đụng vô cái màu cam của cái nước sơn gel nữa. So cái này là một cái option để cho cái màu nó nổi hơn. You see that? Mỗi lần em lấy á, em sẽ bỏ vô chút, chút xíu nước sơn gel màu cam. So all I'm doing is I'm touching the base of it with the gel polish. Cái này sẽ add to the color of the marble. So each time I do that, I have a little bit of gel polish. Nè, mọi người có thấy rõ không? So add a little bit of orange gel polish to the hybrid gel. Tại vì cái này là bằng gel, so gel với uh, hybrid gel nó mix vô very well. Nó không có làm khó. Looks like a little pumpkin, doesn't it? beautiful so this technique here is basically just marbleizing using hybrid gel um, colors that are just squeezed out a little bit at a time and in here kahoa sini says i nook alcohol from 70 percent so let me show you guys the bottle so this bottle here is our 70 percent and you could get this from anywhere i just got mine from walgreen because i don't use too much but in a uh, salon, you probably buy yours at a beauty supply. Just make sure la mensai la bite percent, huh? Just has to be 70% volume. Anything more is going to be too much. If it's not enough, if it's not 70% volume, then it might be too less and it won't give you that slippy, slippy solution that you need with the brush. Because the alcohol will just help the hybrid gel and the... Um, brush not to stick together okay so this is the color that i have on the nails right now so be your cindy said like a em bỏ vô cái nước alcohol này để cho mình tap 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 so first thing i always do is i control the hybrid gel around the cuticle area i'm not worried about the body that big body nó ho nó sẽ không có chảy so no matter what i do i always focus around the cuticle area get that nice and smooth and then tap very lightly and then drag down the product 
sort of like you have to guide it by yourself because the hybrid gel is not going to move so no matter how much you need um, for the pressure is what you're going to control with yourself so if you need to put more pressure to smooth the product then you're going to apply more pressure if you want to just smooth the product then you just put light pressure so cái này là cái sản phẩm này là một cái mà mình phải um, mình phải practice mình phải you know làm mấy lần mới hiểu là mình cần bao nhiêu pressure hay mình không có cần bao nhiêu uh, mình không có để nó, nó mạnh chủ yếu là mình phải làm mấy lần mới hiểu biết là nó nó cái nó cái này nó quá kinh sao because in the beginning you think you have to push a lot but actually you do not have to so xin đi sẽ làm lại ha so go ahead and cure that for a little bit so phải mình muốn cho mấy cái line nó đi nhỏ hơn á then you're gonna take less of the product mình phải phải lấy ít hơn mỗi màu so lần nào xin đi muốn lấy cho cái cái design cho mấy cái line cho nó ít nhỏ hơn á thì em sẽ lấy ít hybrid gel mỗi lần cái móng hồi nãy em mới làm á em lấy hơi nó hơi to so bây giờ em sẽ lấy cho nó hơi ít so every time I'm gonna touch into the color cái màu mà cam em đang đụng với gel là cái nó là một cái option so that's just another way to make the lines a little bit more accent so bên Cindy sẽ lấy ít gel each time lấy như vậy nó ghiền luôn á <laughs> so each time I push the my gel from the tube I'm just grabbing just a teeny bit em mỗi lần em sẽ đụng vô cái gel nước sơn để cho nên cái màu nó nổi hồi nãy Cindy thử với cái màu đậm hơn nhưng mà nó không đẹp so make sure that the color that you do want to work with is going to look good with the nail design that you do okay so beautiful right it looks like a little caterpillar <laughs> okay so bây giờ em sẽ lấy cái nước alcohol and then i'm gonna tap around the cuticle because you have time to control the hybrid you don't have to be in a rush and you can be able to really get it close to the cuticle area so when you do file it it's not going to take a long time so em có cái cơ hội để mình chỉnh sửa cái, cái phần cuticle okay so mọi người có thấy không bây giờ cái móng này là em lấy ít mỗi lần em lấy màu so cái màu nó cái, cái line nó sẽ đạo ra cái line khác cho mình so if you guys take thick pieces each time then your marble will be um, less obvious but if you take a little bit each time and you see the lines are going to be a lot more skinnier so this almost reminds me of like the creamsicle candy that we get for halloween little candy corns okay beautiful so if you like the line but you see it's like a little thick around there get it in lack but say you know bang you mom and home cook and get on a why get on a why do you know say mark a line that we can i know not do good deal uh hot and one you ma lax and you or tina say you could design you could marble you so can i hong kong game day ramen can jen su why so we're gonna leave it like that okay bây giờ em cho cắt hơi đèn lại em sẽ lấy màu nữa so để cho em làm cái thumb the same color i'm gonna do for the thumb so for each color i'm just gonna take a little bit of the hybrid gel from the tube so the thumb is a big nail so i want to make sure i have enough if you do two or three colors just make sure you remember the color pattern yes so this one is very easy to do you don't need anything else to marble with so it gets kind of long there so you're gonna take this one so this one i might need to add a little bit more because the more i squeeze the more it might fall down so i can do like that and then i continue to take another amount before i tap so then i'm going to take a mình sẽ squeeze ra yeah. lúc nào cũng được tại vì gel với gel nó sẽ trộn vô chung nó không có khô một cái tốt nhất của tháp là nó không có khô ha mình muốn chơi cỡ nào cũng chơi được hết <cười> okay so and it's kind of nice too when you do like two different um, 
balls like that. Let's say jam yo. So let me open up your hands a little bit. Yeah, so this is my little pumpkin design. Very cute. So now I'm gonna tap, tap, tap very close to the cuticle area. And then like a nook alcohol that you can call it home yin ha. Nó không có chọn vô chung đâu. Nhưng mình thấy mình lấy thêm màu gel không? Làm cho nó hơi nổi. Ok, em sẽ tap cho cái line nó giữ. Cái này là phần mình có cái cơ hội để mình chỉnh sửa cuticle thì lát mình không có cần dũa nhiều. Ok, mình sẽ lấy cái nước cho nó mướt chút xíu nhỉ control lúc nào cũng được hết mình có thấy không mình sẽ đảo ra cái độ dày chính giữa cho nó không có bị uh, mỏng quá phải mình nghĩ là nó dày quá đó thì mình sẽ tap cho nó mạnh chút xíu để cho mình đẩy cái đẩy cái um, bột cho nó đi ok mình có dư thì mình sẽ lấy cái độ sắc vậy mình cắt da như vậy thôi very easy I don't have a lot of waste. So we're just using the alcohol and the brush to smooth it. Okay, so then we're gonna cure that into the light. Yeah, I could go hoi ye home. Does anybody have any questions at all for me? This is a tap hybrid gel system that we're using. Um, we have 78 different colors. Right now I'm gonna be using the rusty radiant for the nail bed. Uh, this one we're going to do a reverse French, so the nail bed's going to be this color, and then on the tip of it we're going to do that same design with the, the orange and the white. So for the reverse French, I'm going to freehand it. Cindy sẽ không có cắt đâu, em sẽ lấy cái cỏ, như cái nước alcohol để cho mình phối ra cái French. Phải mình muốn cắt bằng cái độ sắc á, thì mình cắt được nữa Nhưng mà cái này nó quá dễ để, để cho mình control So Cindy thường thường á, không có à, cần cắt cái, bằng cái độ sắc Ai mà thích cắt bằng cái độ sắc cho nó more even á, Thì mình xài cái, cái French cutter So if you guys are used to using the metal French cutter to do the reverse French Then you can do that But for me, I like to just freehand Okay, so Cindy said freehand cái này hai bên không này em sẽ control cho nó vô chút xíu. One of the hardest thing about doing the reverse French is trying to get it even. So wherever you want your smile line to end, make sure you try to do that evenly to the other nails as well. So all the product that I'm using, I will put it on the live after we're done, okay? So you see that? And you could do a couple nails at the same time. Tại vì cái này nó không khô quá. Cindy sẽ làm tiếp theo cái móng kia luôn. Để cho khách không cần cần vô da cái đèn nhiều quá. So as far as cái um, hybrid gel nó, nó thích long hay không á, là tùy theo mình. So if you're just doing like a regular basic full set thì nửa tiếng tới 45 phút là mình xong hết tại vì cái nó là một màu thôi. Cái nó là một màu overlay rất là dễ. So lần nào mình làm design giống vậy đó thì nó hơi take a little bit longer. But you also can charge more, right? So doing hyper gel for me is easier to do than acrylic. Even dipping because some dipping designs you cannot do to make it look like this. So now you have um, an option. So hyper gel mình muốn bỏ vô tiệm mình để một cái option để cho cắt lửa. Phải cắt muốn lửa cái nào nhưng mà tốt hơn, nó không có hôi, nó dễ làm, dễ không có cần sốc off mỗi lần á thì họ sẽ lựa hyper gel. Nhưng mà mỗi cái sản phẩm có một cái look ha. Okay, so bây giờ Cindy sẽ bỏ hai cái móng này vô máy. So when she is drying those nails, I'm gonna get the two colors ready. So we're gonna continue to do the French um, lines on the two French French lines. I mean the marble lines on the French tips. <laughs> okay, before Cindy làm cái um, cái French, 
trên cái móng hai móng kia đó em sẽ à, bỏ nước, cái màu nước sơn màu cam ở đây nè so I'm gonna outline it with the orange gel tại sao xin thì phải làm vậy hả this will give you a better outline of your French so even if you're doing pink and white I recommend you do white outline để cho cái line nó rất là chính xác luôn so this will help you to outline any base color so even though I'm gonna cover this orange I want that line on the French to be really obvious so right now I'm gonna put a little bit of orange on there I could use white as well since I have orange and white for this design or you could even do black like if you want it to look really hollow and you could outline it with black okay so Cindy I'm gonna cover this so Cindy said about your mind so it doesn't matter how much of the orange you have just make sure that you outline the edges really good okay so be your say get ready come out let me put a little bit more so got orange like a mouth liner art gel so I'm just like a gel now you wanna hide that good if you guys use gel polish just make sure that it's a dark or a pretty pigment color because if it's not very pigment it's gonna run everywhere so this is our new super white white so I'm gonna do small lines so I want to make sure that I take just a little bit each time my line I'm liar I'm saying like it toy make sure Okay, so each one I get is just going to be a little bit. If I am like you, what I am saying, side your bum gear. Alright, so good night. I'm saying, ball and yin. Instead of upside down, I'm going to leave it on top and then I'm going to scrape off 100%. That way, you don't waste anything and the lines won't get mess up okay so I'm gonna push it up to the corners em say đẩy lên hai bên không này make sure nó có đủ okay mình đẩy từ từ thôi ha để cho nó không có bị mắc tiêu cái line okay em sẽ đẩy lần nào em đẩy lên á em sẽ connect nó với cái cái màu nude để cho nó dính theo so because the nude color is already dry I can push it up as much as I need to to make sure that the colors connect together the hybrid gel is not going to be separating in the lines of the French okay so then I'm going to go back and forth I'm going to make sure I'm going to make sure I'm covering the tip okay I'm have you guys tried this design before with the marble and the hybrid gel uh, this one I'm not going to go in and circulate the color. I'm just letting the color naturally appear the way it will. So if you guys want the colors to pop, you can add a little bit of gel polish in there. Okay, but you send us at your hooding. Okay, again, I'm gonna do this one more time. You know, like I got them in fire zone, huh? So if it gets messy, make sure you clean that off really good so none of the colors can get blurry and contaminated. Gonna add like a super white. Just try to get as little as possible each time. I know sometimes in the beginning we don't know how much to get, but the but the smaller the colors you get each time the more lines you're going to have and I'm going to lay my mouth and you'll see you turn it and go new line hung I'm in line about what I take a line gonna say her thaw can I look I see if I control a little bit more can I mean if I love my long my my get used to it so the smaller the color the more line that you're going to appear so this one I'm taking really small amount each time so cái này là nó sẽ có cái nhiều line hơn. Hồi nãy em lấy hơi to chút xíu. Okay, so nó giống một cái pumpkin á, giống vậy nè. Nó nó cute. Trên camera nó thấy nhỏ xíu mà but it's actually pretty big. <cười> okay, so bây giờ em sẽ để lên cái móng vậy. Để lên một cái tròn vậy. Hai bên không này em sẽ đẩy lên để cho nó đủ. Để cho nó cover hai bên không trước. Tap nó, đừng có kéo nó nhiều quá. Tap nó, okay. Tap cái cỏ nó hơi khô ha. Huh? 
thường thì em lấy em không có lấy dư nhiều đâu có gì thì em lấy cho nó à, hơi thiếu thôi <cười> tại em không có muốn cho nó quýt phải mình có cái móng cái tay kia để làm nữa đó thì mình không sao nhưng mà phải cái này là cái last one rồi đó thì mình nhớ là mình đừng có lấy nhiều quá phải mình cần nữa đó thì mình lấy nữa nó dễ hơn để then you know wasting so this is my last nail so i try to control the amount that i squeeze so i don't waste anything if you guys have another nail to work on then it's easy because we could just use the leftover but this is the last nail so i think i just got just about the right amount for this nail so it's perfect and that comes with practice so the more you work with hyper gel the more you're going to know how much product you need so in the beginning you might need you might think you need too much and that's how we waste so if you're not used to hybrid gel just work one finger at a time that way you have enough to wear if you need to use it for the other nails and it's okay okay so the final look is going to be like this we use a matte top coat also so be a semi some hot dry em không có cần encapsulate my design này đâu tại vì cái marble là mình sẽ um cái cái hybrid gel nó đi chung hết nguyên móng luôn so cái này là không phải mình cần thêm một lớp clear để cho mình overlay cái cái design so bây giờ xin mình sẽ lấy cái nước alcohol để cho mình chùi bớt cái độ sticky so make sure that you guys wipe off the sticky layer this is one thing that a customer called in and said that they don't think the hybrid gel is dry because it's always sticky nhớ là hybrid gel nó xong khô thì nó sẽ có một cái độ sticky ha cái này mình phải chùi mình không có chùi mình dũa đó thì nó sẽ bị mứt mứt như vậy nó sẽ bị uh, dính cái đầu dũa mình so it's gonna get clogged in your um, your bit okay so we're gonna now shape and file like normal cái này nó sẽ giữ lâu lắm nó sẽ đi khách sẽ thường thường đi khoảng 3 tuần mới trở về so this one you could tell your customers to come every three to four weeks for fill two weeks is really too soon because the hybrid gel lasts, it lasts pretty good like daniel how long do you normally think before you have to come in for a fill three to four weeks yeah about three to four right and mm -hmm. depending on how fast your client grows their nails too mm -hmm. but um one really nice thing about hybrid is very light so sometimes the client you know it looks like it grown on a lot but they don't feel it it's not heavy it feels pretty natural mm -hmm. okay em dũa thì em dũa bình thường thôi hả bình không này chứ lát em sẽ chạy máy có ai có comment không Em không có thấy comment gì. <cười> Can you guys say hi? <cười> à, thế này, thế làm live lắm là nè. Em làm live em nói giống mà em nói chuyện với một mình không à? <cười> Just like I'm talking to myself but I, I know you guys are watching. If you guys are watching and you understand what I'm doing, please show me some love. <cười> yeah. So the MC, you all have been come. So remember this super white that we just... Um, added to our collection this one is definitely needs to be cured 60 seconds or even more if your lamp is not as strong make sure you cure that super white for at least a minute and a half cái màu super white á tại vì nó có rất là nhiều pigment phải mình không có được đủ cái đèn khô trong cái máy led á thì nó sẽ bị mềm ở trên giữa ha so make sure you guys cure that definitely for at least a minute to a minute and a half. Okay, so Cindy B, you say like a dao yu, I'm yu. I'm yu ka fang cuticle cho nó sơ thôi. I'm thích yu hết cuticle and then like I'm say yu ka body. Cái mặt mống thì em sẽ chạy cái máy cho nó hơi lẹ chút xíu. So Cindy B, you say push up the cuticles a little bit. So you guys try this design with a lot of different colors. No matter what color you try, it's gonna look very, very nice. I'm just using orange and white because Halloween is coming. I wanna do this design with bare colors. 
thế này là mình làm mình xài mấy cái màu nư đó nó đẹp lắm ok sau so này sẽ chạy cái phần kia câu trước nhà mấy cái móng này đó thì mình có cái câu hỏi để mình smooth đó thì thực sự mình không có cần dũ nó nhiều đâu xí nó bằng nhau hết rồi em không có cần dũ nhiều tại vì em muốn dũ cho nó đã nhớ thôi so if it's already smooth I'm not gonna file it too much actually a little bit off camera okay so this one hai cái này đó tại vì em build cái um, cái French chip em làm cho nó hơi dày so em sẽ dũ cho nó bằng em mọi người sẽ thấy cái uh, cái smile này nó ra rất là đẹp luôn beautiful I love the way when you do the reverse French and it comes out so strong the line looks so prominent right there nhớ là Cindy hồi nãy bỏ thêm một lớp mặt cam để mình outline cái French mình dũa cỡ nào cũng được hết tại vì cái này là cái marble mình làm chung vô với cái hai gel rồi, so em không có cần encapsulate cái phần uh, marble, tại vì it's already inside of the hyper gel. Okay, so if I don't have to file a lot, then I just skip even the filing on the surface. So cái nó là một cái tốt của hyper gel là mình làm rất là lẹ luôn. So you can go pretty quickly with hyper gel. Okay, I do want to buff it because I want to put top coat over the whole nail. Not sure. I don't see any comment. Maybe nobody has comments for me. <laughs> yeah, if I ask a question, if my this video is done, then don't worry. Just leave your comment. Then Lax and Lisa will reply. So you guys can still comment as much as you want to, even after all of our lives, because we get messages, a notification if anyone you know adds a comment later on. So even if the video is over, you can still ask questions. We try to do, you know, a lot of videos every week to support our customers. So if you guys have any questions about any product at all with the journal brand, you can always ask us. Okay, so when everything is done, Cindy be your some hot right, I'm say uh phui bo chút xíu and rửa bằng alcohol thôi. Cái này phải mình muốn cắt đi rửa tay đó thì mình kêu cắt đi rửa tay luôn. So cute. Okay, so we're going to pick out some Halloween stickers to put on to the nails. Okay, the last step is just going to be design and top coat. Okay, so one trick for your stickers to really stay on good is you can take a little bit of acetone. That will be your mincel, more sticker, right? So if I can mom not hơi ướt, thì nó không có dính. So Cindy said, light chút xíu acetone. And then I want to dry out the nail bed a little bit more. Cái này sẽ phụ cho cái nail bed với cái uh, sticker nó dính. So I think I'm just gonna do a little spider right here. And then maybe a cat. Okay. Maybe this guy needs something a house. <laughs> okay, so Cindy, which one you like? Oh, I love this design. Nhớ là cái sticker bây giờ mình có là một đến đi bọc bộ um ba mươi sáu miếng lận. So we have a bundle of Halloween stickers. It is um thirty six pieces for fifty four dollars. I don't have my scissors to cut this. Behind you, that card doesn't have a scissor. Nhớ là mình phải tháo dây từ từ ha. Tại vì cái này nó hơi. Actually, I might just be able to pinch it, Daniel. Yeah. Okay. Tại vì cái này nó rất là mỏng. So if I am muốn, em không có cái kéo, em sẽ pinch it out. It works. And give me that thumb. So, trên đây em sẽ bỏ con này. Ah, he fits perfectly right here. Dễ yeah, chưa? Xin này đâu có muốn, uh, đâu, đâu có thích uh, vẽ đâu. I really don't like to draw. Or I don't know how to draw. <laughs> Not that I don't like it. I don't know how. 
cái nó là một cái yếu điểm của Cindy so khai hết luôn ha <laughs> so if you don't know how to draw like me just go for sticker who cares right <laughs> okay so bây giờ cái này đó em sẽ bỏ một cái um, this is called spider web con này thì em bỏ cái spider web ở đây and then I have a little spider See, even a spider is so easy. I'm not going to draw them either. That be em làm bím lắm à. Okay, that cute. This guy needs two spiders. This one's going to be infested with spider. So, spider, spider. Okay, and uh, I have a little bit of black gel polish. I'm just going to use my liner. Just a little liner right here. And then draw the the little web. It comes down. Hangs down for the little guy. Cause he didn't just come out of nowhere. Okay, got a little web right there. And go night at him and say la mok cat luôn ha. Mok mail luôn. So be a Halloween sticker, very popular, very yeah, làm. So you can, I'll put out the link of all the product that we have that I'm using on this design for you guys. Oh, there is a little boo over here. You found it? Mm -hmm. <laughs> okay, go on, I say say boo. Okay, this is my Halloween nails, you guys. I don't do too much design, but I will do the stickers. So be your Cindy say, um, em muốn làm cho cái nail nó mat. Nhưng mà Cindy muốn uh, bỏ một lớp clear trước. So before I mat the nails, because it's got this decal, I want to make sure that the decal stay down. So I'm going to put one layer of my top gel. Cái top gel nó là cô tap luôn ha. So mom nào mà em không có um, cái này em phải hurting. So that one I want to make sure I cure that line first before I put the top gel over it. And that one I'm going to do matte. So I'm going to let him say about clear top gel that you can lay down good decal. And if I want to do the matte, I'll put the matte afterwards. It's always better to have maybe two coats over decal. That way they stay longer. Okay, so this is the other hand. This is the final look that we did. So you guys like the matte or do you like the shiny? I tit matte, I tit shiny. Cindy thấy là matte nó thấy đẹp hơn ha. Không phải là nó đẹp hơn nhưng mà nó có một cái look more like I don't know, just more modern. I like that look. Okay. All right. So then that middle nail, I'm gonna finish it off with the top gel chip. Yeah, em bỏ cái top gel chip tại vì nó có cái decal phải nó không có decal thì em muốn cho nó mát đó thì em sơn lưng sơn lưng luôn. So because I want to make sure the stickers lay down, I'm gonna do one layer of the top gel and this is a no cleanse top gel. It's a universal top. So if I I'm a mong sai top của tap để cho mình sơn nó sơn gel uh, là được nữa. So if I want it matte, I'm gonna use the matte top over here and let that dry also. See, got a shiny, so pinky shiny, everything else matte. So be your Cindy said, bought my club matte, top, chân cái mống luôn. Beautiful. Yes, you guys, try this design today. I'm a god hybrid gel rồi đó. Uh, thử cái mống này đi, thử cái design mà mình làm marble. Không có cần xoay cái gì hết. Mình chỉ là gật mấy cái màu da thôi. So the smaller the colors you take, the smaller the lines are going to be. Okay. And then this one is the final one. I'm going to put matte on that too. And I am bought my look clear, shiny. You might be a moon matte. I am bought a matte. I can look. Her day, I'm a Thai matte. Matte cũ. The way I'm gonna rất là top luôn ha nó mát lắm nó không có nó không có bóng nhiều lần khách đi khoảng một tuần á nhiều loại khác đó thì nó bóng lên nó bóng nhưng mà cái mát của top của Zerno nó không có bóng okay so this is beautiful completely done 
Yes, if you guys have any questions, like Cindy sẽ coi lại mấy cái comment nhưng mà ai mà thích cái kiểu này thì thả tim dùng cho em đi ha. À, Cindy từng sau sẽ trở về để làm thêm cái design khác nữa. Ai mà có câu uh, hỏi gì thì nhớ nhắc vô comment. And if you guys have any requests on what kind of designs you want me to do or any kind of look that you uh, want me to redo again, please send me a comment or even send us a picture. We will try to help you and show you how to do those designs step by step using tap hybrid gel again thank you for your time i appreciate you guys for watching and stay tuned for next week we're going to do another live video okay have a good day